சினிமாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கொடிகட்டி பிறந்த நடிகை தான் நடிகை கீதா பொதுவாக நடிகை கீதா அப்படின்னாலே பல பேருக்கு கூட வந்து டவுட் வரலாம் இந்த கேளடி கண்மணி அப்படிங்கிற படத்தில் அந்த கற்பூர பொம்மை ஒன்றுன்னு வந்து ஒரு பாட்டு வந்து வரும் அந்த பாட்டில் வந்து பண்ணவங்க அடுத்து புது புது அர்த்தங்கள் அப்படிங்கிற படத்தில் கல்யாண மாலை கொண்டாடும் வேலை அந்த பாட்டு வந்து வரும் அதில் ரகுமானுக்கு மனைவியாக வந்து பார்த்தோன்னா வந்து நடித்தவங்க தான் நடிகை கீதா இவங்களோட பூர்வீகம் சென்னை தான் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை வந்து சேர்ந்தவங்க இவங்களோட அப்பா கொஞ்ச நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் வந்து இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க அம்மா கூட பெரியம்மா கூட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தாங்க இவங்களுடைய அம்மா பெரியம்மா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு வெறித்தனமான தீவிர சினிமா பிரியைகள் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இவங்க ஸ்கூலுக்கு போய்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் பின்னாடி ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பயம் யாரா நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வந்து ஒரு பக்கம் பயம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இவங்க வீட்டு அட்ரஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி நேராக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நடிக்க வர்றீங்களா அப்படின்னு வந்து முதல்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க வீட்டு பக்கத்தில் வந்து உங்கள் அட்ரஸ் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து அட்ரஸ் கேட்குறீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்ன உடனே இல்லைங்க நீங்கள் வந்து நடிக்க வர்றீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்ட உடனே நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து கேட்காதீங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து தெரிஞ்சால் திட்டுவாங்கன்னு பெரியம்மா அட்ரஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பெரியம்மா அட்ரஸில் போய் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெரியம்மா இவங்க அம்மா எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து இருக்கிறதுனால இந்த படத்தில் மட்டும் வந்து நடிமா அதுக்கப்புறம் உனக்கு நடிக்க பிடிக்கல அப்படின்னா நீ தயவு செஞ்சு நடிப்ப விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க வச்சுருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு கூத்து அப்படின்னா இப்போ நம்ம அந்த லக்ஷ்மி மேனன் வந்து லெவன்த் தான் படித்தாங்க தாமிரபரணி பானு வந்து அந்த படம் வந்து பண்ணுறப்ப பத்தாவது தான் படித்தாங்கன்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி இவங்க அந்த டயத்தில் எட்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க எட்டாவது படிக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் பைரவி அப்படிங்கிற படத்தில் டைட்டில் ரோலில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து நடித்தாங்க இவங்களுடைய ஷார்ட் என்னென்னா கலகலன்னு அப்படியே வந்து ஜாலியாக வந்து சிரிக்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீனு இதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார்னு எல்லோரும் வந்து தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அவருடைய முதல் படம் தான் வந்து பைரவி இந்த படத்தில் மனுஷன் பட்டையை கலப்பினார்னு வந்து சொல்லலாம் இந்த படத்தில் இவர் இப்படியெல்லாம் வந்து நடிப்பாரா அப்படின்னு அவருடைய நடிப்பு வெகு தூரம் வந்து பாராட்டப்பட்டது பேசப்பட்டது ரஜினிக்கு தங்கையா வந்து பார்த்தோன்னா அதில் வந்து நடிச்சிருந்தாங்க அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் சுருளிராஜன் சாரு ரஜினி சாரு இவங்க தான் வந்து எனக்கு வந்து நடிப்பே வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவங்க கூட இருந்த அந்த தருணம் ரொம்ப கலகலப்பாக வந்து இருந்ததுங்க ரொம்ப ஜாலியாக வந்து இருந்தது படம் முடியக்கூடிய வந்து தருணம் மனவூரி பண்டாளுங்கிற தெலுங்கு படத்தில் வந்து அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறம் சினஞ்சீவி கூட வந்து நடிக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து சினிமா வாய்ப்புகள் ஏகப்பட்டது இவங்களுக்கு வந்த உடனே எட்டாவதோட இவங்க வந்து படிப்பு வந்து தடைபட்டு வந்து போச்சு இது ஒரு பக்கம் வந்து இருக்கிறப்ப ஆரம்ப காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் இவங்களுக்கு அதிகமாக வந்தது கேரக்டர் ரோல் தான் கதாநாயகியாக வந்து வரல அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்திர சார் தான் இவங்களுடைய குருநாதரம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த கன்னடத்தில் இரடு ரேக்கைகளு அதாவது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் செமணி கணேசன் சவுகார் ஜானகி ஜெயந்தி இவங்கள்லாம் வந்து நடித்த படம் தான் இரு கோடுகள் அதில் அவருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி இந்த பாமா விஜயம் அப்படிங்கிறது மாதிரியெல்லாம் வந்து வரும் இந்த புன்னகை மன்னன் பூவிழி கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனுக்கான இந்த கொழுப்பொம்மையெல்லாம் வச்சிருப்ப ரெண்டு மனைவி இதில் என்னென்னா அந்த முதல் மனைவி தான் வந்து சவுகார் ஜானகி அவங்க கலெக்டராக இருப்பாங்க இவர் அங்கே போய் குமாஸ்தாவை வந்து பார்த்தோன்னா இருப்பார் அந்த ஜெயந்தி கேரக்டரில் வந்து பார்த்தோன்னா நடிக்கிறதுக்கு கீதாவையும் அந்த சவுகார் ஜானகி கேரக்டரில் வந்து நடிக்கிறதுக்கு சரிகாவையும் தான் அவர் வந்து புக் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படம் கன்னடத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா ரிலீஸ் ஆகி படம் பட்டையை கிளப்பிச்சு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அதுக்கப்புறம் மலையாளத்தில் பஞ்சக்னி அப்படிங்கிற படத்தில் இவங்க கதாநாயகியாக அறிமுகமானாங்க மலையாளம் சுத்தமாக வந்து தெரியாது நான் நடிக்கலை சார் எனக்கு நடிப்பே வராது அப்படின்னு இவங்க ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க ஆனால் மோகன்லாலும் திலகன் அப்படிங்கிறவர் தான் இவங்கள வலியுறுத்தி ரொம்ப நடிக்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நக்ஸ்லைட் இந்திரா அப்படிங்கிற ரோலில் வந்து பார்த்தோன்னா துணிச்சலோடு வந்து நடித்தாங்க மலையாள சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அந்த சவாலான ரோல்லாம் இருக்கும்ல இந்த விபச்சாரி கேரக்டர் தாசி கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் நக்ஸ்லைட் கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் சில தகாத உறவு கேரக்டர் இது மாதிரி எல்லா சவாலான வந்து கேரக்டர் பெண்ணியம் பேசக்கூடிய கேரக்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நடித்து புகழ் அடைஞ்சாங்க படமும் சூப்பர் டூப்பர் கிட்டு ஒரு சமயம் வந்து பார்த்தோன்னா கமல் சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு நீ கண்டிப்பாக வந்து பாருமா மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு வந்து வருவேன் உன் திறமைக்கு நிச்சயமாக அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னது மாதிரியே இவங்க மலையாளத்தில் எவர் கிரீன
பத்திரிகைகளில் வந்து பார்த்தோன்னா இதை வந்து சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் இவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் வந்து இருக்கிறப்ப சிவாஜி நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுடைய சுமங்கலி படத்தில் இவங்க வந்து நடித்தது ரொம்ப பெருமையான விஷயம்னு வந்து பார்த்தனா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா சார் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஆனால் இவங்க கலர் ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கிறதுனால நீ அதுக்கு வந்து செட் ஆக மாட்டோமா சரிப்பட்டு வர மாட்டோமான்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு கேளடி கண்மணி சேலம் விஷ்ணு தளபதி ஜீன்ஸ்னு பல வெற்றி படங்களில் வந்து நடித்தாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த கற்பூர பொம்மை அப்படிங்கிற பாடலை சொல்லி எங்கே போனாலும் மக்கள் வந்து கொண்டாட ஆரம்பித்தாங்க அந்த சமயத்தில் அதுக்கப்புறம் இவங்க அம்மா வானதுக்கப்புறமும் திருமணமாகி இவங்களோட மகனுக்கு அந்த தாலாட்டு பாட்டத்தை அடிக்கடி வந்து பாடுவாங்களாம் மலையாள சினிமாவில் பல சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர்லாம் வந்து நடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இருக்கிறப்ப தொண்ணூற்றி ஏழில் அதாவது மொத்தம் இவங்க அஞ்சு லாங்குவேஜில் கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கு மேற்பட்ட படங்களில் வந்து நடிச்சிட்டாங்க அதில் என்ன ஒரு கையிலனா நூற்றி முப்பது படங்களில் கதாநாயகியாகவே வந்து நடிச்சிருக்காங்கப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் இவங்களுக்கு வந்து திருமணமாச்சு இவங்களோட கணவர் பேர் தான் வந்து வாசன் இவர் வந்து ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் இவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் வந்து நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் மலையாளத்தில் அதிகமாக வாய்ப்பு வந்துச்சு தமிழில் ரொம்ப நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தான் அந்த சிவகாசி படத்தில் விஜய்க்கு அம்மாவாக வந்து பார்த்தோன்னா ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துப்பாங்க அந்த அந்த மாட்டு கொட்டகையில் வந்து இருக்கிறது மக ராணிக்கு இங்கே ஏழை வேஷமாக அந்த பாடுகள்லாம் ரொம்ப வந்து பார்த்தோன்னா பேசப்பட்டது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்ப தொடர்ந்து அஜித் ஜெயம் ரவி விஷால் உள்ளிட்ட முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு அம்மாவை நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசை என்னென்னா சூர்யா தனுஷ் விஜய் சதுபதி இது போன்ற நடிகர்களுக்கு நான் அம்மாவை வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்பட்டாங்க அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லாம் நாங்கள் நடிப்போம் ஷூட்டிங் வந்து பார்த்தோன்னா முடிஞ்சால் அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தா நிறையா விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து பேசுவோம் அப்போ என்னென்னா ஆரோக்கியமான அந்த நட்பு இருந்தது அந்த சூழல் இருந்தது ஆனால் இப்போலாம் வந்து அப்படி இல்லைங்க டெக்னாலஜி அதிகமாக வளர்ந்துட்டதுனால இருக்கக்கூடிய பிரேக் டைத்தில் அவங்கவுங்க ஃபோனை கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து போகிறாங்க ஸ்டேட்டஸ் போடுறது செல்ஃபி போடுறது இது மாதிரியெல்லாம் வந்து இருக்கு காலத்துக்கு ஏற்றது மாதிரி நம்மளும் வந்து பார்த்தோன்னா அப்டேட் ஆகிக்கிறோம் நான் ஏன் கூட வந்து கதாநாயகனாக வந்து நடித்தவங்களுக்கு நானே இப்போ வந்து அம்மாவாக வந்து நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எனக்கு தெலுங்கெலாம் வந்து வராது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தெலுங்கெலாம் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ நானே வந்து டப்பிங் எல்லாமே வந்து கொடுக்குறேன் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயம் நிறையா வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்கான முயற்சிகளில் தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் நமக்கு என்ன கேரக்டர் வருமோ அந்த கேரக்டரில் நம்ம பெஸ்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட எண்ணம் முடிஞ்ச அளவு அதை நான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன் என்னுடைய வெற்றிக்கு வந்து காரணம் எல்லாமே வந்து ரசிகர்கள் மட்டும்தான் நான் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போதைக்கு வந்திருக்கேன் ஆனால் அடிக்கடி சென்னை வந்துட்டு போவேன் இருந்தாலும் நல்ல கேரக்டர்கள் நல்ல ரோல் சவாலான ரோலோ இல்லை நல்ல கேரக்டரோ அம்மா மாதிரியான வந்து கேரக்டரு இது மாதிரியானது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து நடிச்சு கொடுத்துட்டு போவேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா எல்லாருமே என்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையாக நடந்துக்கிறாங்க டேரக்டர் எல்லாமே நான் என்ன சம்பளம் கேட்குறேன்னா நான் கேட்குற சம்பளத்தை வந்து கொடுத்துட்றாங்க அதனால் எந்த பிரச்சனையும் வந்து இல்லை இருந்தாலும் ச தமிழ் சினிமா இப்போ எப்படி இருக்குது அப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நாங்கள் இருந்த காலம் தான் எவர் கிரீன் காலம் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ இருந்ததை விட அப்போ இருந்த ஆரோக்கியமான சூழல் இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான வந்து உண்மை நடிகை கீதா அவங்களோட நடிப்பு எத்தனை பேருக்கு வந்து பார்த்தனா வந்து பிடிக்கும் அவங்கள எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றிங்க வணக்கம்